good morning to all now we are going to discuss about general characteristics of alkaline earth metals alkaline earth metals first ones uh, which elements alkaline earth metals beryllium uh, magnesium calcium strontium uh, strontium is the barium so this is the alkaline earth metals abadi memory pannunga idu alkaline earth metals idukku mela paathadhu alkaline metals so beryllium magnesium calcium strontium barium அடுத்து ரேடியம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து ரேடியம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மெட்டல்ஸை செகண்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் மெட்டல்ஸ் தட் இஸ் அல்கலன் எர்த் மெட்டல் ஃபஸ்ட் குரூப் மெட்டல் இஸ் கால்டு அல்கலன் மெட்டல்ஸு ஸோ பெர்லியம் இஸ் ரேர் அண்ட் ரேடியம் இஸ் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த கம்பரைசிங் கம்பேரிசிங் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி இக்னேஸ் ராக்ஸ் இந்த பெர்லியங்கிறது ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கக்கூடியது ரேரஸ்ட் ஆஃப் தி ஆல் கம்பேரிசன் டென் பர்சன்டேஜ் அது அடுத்து ரேடிங்கிறது ரொம்ப ரேரஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது ஓகே அடுத்து பாருங்கள் மெகன்சியம் அண்ட் கால்சியங்கிறது காமனாக இருக்கக்கூடியது வெரி காமன் எர்த் கிரஸ்ட் கால்சியம் வெரி என்ன கால்சியம் வித் கால்சியம் இந்த ஃபிஃப்த்து மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட்ஸ் மெகன்சியம் இஸ் எயித்து மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் ஆக்சு மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் ஆக்சிஜன் தான் ஆக்சுவலி ஆக்சிஜன் இஸ் ஏ மோஸ்ட் அபண்ட் எலிமெண்ட் ஃபஸ்ட் மோஸ்ட் அபண்ட் எலிமெண்ட் சொல்லக்கூடியது செகண்ட் மோஸ்ட் அபண்ட் எலிமெண்ட்டுங்கிறது சிலிக்கான ஸோ நமக்கு தேவையில்லை பட் பெர்லி யார் வந்து ஃபிஃப்த்து மோஸ்ட் அபண்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா கால்சியம் கால்சியம் இஸ் என்னது மோஸ்ட் அபண்ட் ஹெல்த் கிரஸ்டில் அதிகமாக கிடைக்கூடல ஃபிஃப்த் ப்ளேஸ் எதுனா கால்சியம் கால்சியம் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டால் யார் சொல்லுவோம் ஆக்சிஜன் சொல்லுவோம் செகண்டுங்கிறது சிலிக்கான சொல்லுவோம் ஓகே அதுமாதிரி ரெஸ்பெக்ட் தேர்டு ஃபோர்த்துன்னு வரும் அதில் ஃபிஃப்த் ப்ளேஸ் யார் கால்சியம் இது வேணால் இந்த குரூப்பில் பார்க்குறது பெர்லியம் மெகன்சியம் கால்சியம் ஸ்ட்ரான்சியம் பேரியம் சொல்லுவோம் லாஸ்ட் வேர்ட் தான் இது ஆரி அப்படிங்கிற ரேடியம் ஓகே இந்த பாருங்கள் இதுதான் அந்த குரூப் எலிமெண்ட்ஸு இந்த பெர்லிங்கிற ரொம்ப ரேரு இந்த ரேட ரேடியம்ங்கிறது ரொம்ப ரேரஸ்ட் எலிமெண்ட் ஓகே ரேரஸ்ட் எலிமெண்ட் சொல்லுவோம் ராக்கில் வந்து இக்னேஸில் ராக்ஸில் வந்து ஒன்று டென் பர்சன்டேஜ் ஒல்லி தான் இருக்கும் ஓகே இந்த மெகன்சியம் கால்சியம் இது ரெண்டு தான் மோ மோஸ்ட் காமனாக இருக்கக்கூடியது மோஸ்ட் காமன் இந்த எர்த் கிரஸ்ட் எர்த் கிரஸ்டில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியது வந்து மெகன்சியம் வந்து கால்சியம் தான் ஆனால் மெகன்சி கால்சியம் தான் ஃபிஃப்த் ப்ளேஸு மெகன்சியம் வந்து என்னது எயித்து காம எயித் மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் எயித்து மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் இதே என்னது ஃபிஃப்த்து மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் கால்சியம் சியா ஃபிஃப்த்து மோஸ்ட் அபன் எலிமெண்ட் அதாவது பூமிக்கடியில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியதில் அஞ்சாவது இடத்துல இருக்குது கால்சியம் மொத்த எர்த் கிரஸ்டில் அதிகமாக கிடைக்கக்கூடியதில் மோஸ்ட் அபன் ஆஃப் எலிமெண்ட் இந்த எர்த் கிரஸ்ட் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஐ மீன்ஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் கூட சொல்லியிருப்பாங்க அதில் ஏதோ இந்த ட்ரை ஏரில் ஒரு செவன் பாயிண்ட் சம்திங் ட்வெண்ட்டி சம்திங் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் என்ன ஒன் பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ அதுமாரி ஆக்சிஜன் தான் மோஸ்ட் அபண்ட்னு சொல்லியிருப்பாங்க செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிலிக்கான் சாண்டு சொல்லக்கூடியது ஓகேயா ஸோ அது தேர்டு ஃபோர்த்து இல்லை ஃபிஃப்த்து ப்ளேஸில் இருக்குது ஃபிஃப்த்து மோஸ்ட் அபண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட் எடுத்து கிளாஸ் அப்படின்னு கேட்டால் கால்சியம் அதேமாரி மெகன்சியம் பார்த்திங்கன்னா எயித்து மோஸ்ட் அபண்ட் எலிமெண்ட் சொல்லக்கூடியது ஓகே நெக்ஸ்ட் மெகன்சியம் கால்சியம் ஆர் ஃபவுண்ட் இன் மெனி ராக்ஸ் மினரல்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த மெகன்சியமும் கால்சியம் எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா ஃபவுண்டின் மினரல் மெனி ராக்ஸ் பாறைகள்லேயும் மினரல்ஸ் மினரல்லையும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது ஸோ மெகன்சியம் அது என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா மெகன்சியம் இன் கார்னலைட் மேக்னசைட் அப்படி ஃபார்முலா எவ்வளோ பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாரு கார்னலைட் அண்டு மேக்னசைட்லேயும் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அண்டு டால்மைட் கால்சியம் எப்படி எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்குன்னா சாக் பீஸ் லைம் ஸ்டோன் சிப்ஸம் ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து என்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கும் கால்சியம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் கால்சியம் இன் சாக் லைம் ஸ்டோன் சிப்ஸும் இருக்கும் கார்னலைட் மேக்னசைட் டால்மெட்டில் மெக்னிசியம் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஓகே மோஸ்ட் அடுத்தது ஸ்ட்ரான்சியன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் மினரல்ஸ் ஜெலிசைட் அது ஸ்ட்ரான்சினைட் அதனுடைய மினரல்ஸில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் பேரியம் ஸ்லைட்லி லெஸ் காமன் ஆக்சுவலாக ரொம்ப லெஸ் காமனாக இருக்கக்கூடியது பேரியம் தான் லெஸ் காமன் ஓகே மச் ஆஃப் இட் இந்த மினரல் பேரடைட் இதெல்லாம் ப்ரெசண்டாக இருக்குது அப்படின்னா அது பேரடைட்டில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ரேடியம் இசியே ஒரு ரேடியா டிகே ஆஃப் டிகே ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூரேனியம் யூரேனியத்துலேருந்து கிடைக்கக்கூடியது தான் ஆக்சுவலாக ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸே கிடையாது ரேடியோ இது வந்து ரேடியம் அப்படிங்கிறது ஒரு புதுசாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு மெட்டல் ஸோ ரேடியோ பீயிங் டிகே ஆஃப் டிகே ப்ராடக்ட் ஆஃப் யூரேனியம் யூரேனியத்தை டிகே பண்ணி சிதைவடைந்து கிடைக்கக்கூடியது இஸ் பவுண்ட் இன் ஆல் யூரேனியம் கே பேரிங் ஓர்ஸ் கே பேரிங் தான் அவருடைய ஓர்ஸ் ஸோ
ஸோ ரேடியோ வீணம் கிடைஞ்சது ரேடியோ அப்படிங்கிறது ஒரு யூரேனியம் ஆட்டை வந்து பிரேக் அப் ஆனோ அதுலேருந்து டிகே ஆனோ அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ரேடியோ இட் இஸ் ஓடிய ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸு ஸோ மற்றெல்லாம் அதோடைய சோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் போதும் ரொம்ப காமனஸ்ட் அப்படின்னா மெகன்சியம் அண்ட் கால்சியம் ரொம்ப ரேரஸ்ட் அப்படின்னா ஸ்மாலஸ்ட் காமன் அப்படின்னு கேட்டால் பேரியம் சொல்லியிருப்பாங்க லெஸ் காமனஸ்ட்னு சொல்லியிருந்தால் சொல்லுவாங்க அதை சொல்லியிருக்கேன் ஓகே கால்சியம் எங்கே பிரச்சனை சாக்லேட் லைம் ஸ்டோன் சிப்ஸும் அதெல்லாம் பிரசண்டாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் மேரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கால்சியம்ஸ் ஓகே அவருடைய ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அடுத்தது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் பார்த்துங்க தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஹாவ் டூ டூ எலக்ட்ரானிக் வேலன்சல்ஸ் ஸோ இது வந்து செகண்ட் குரூப் எலிமெண்ட்ஸில் அதில் என்எஸ் டூன்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் வேலன்சல்ல தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஹேவிங் டூ எலக்ட்ரானிக் வேலன்சல்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே டூ என்எஸ் டூண்ட முடியும் ஸோ டூ வேலன் செல்ஸ் த நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் த ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரிட்டன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே நோபல் கேஸ் அப்படி எதாவது நோபல் கேஸ் ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் போடணும் என்எஸ் டூ எழுதணும் ஸ்கொயர் பேக்கெட்டில் நோபல் கேஸ் எழுதிட்டு எழுத நோபல் கேஸ் எழுதிட்டு என்ன செய்யணும் என்எஸ் டூன்னு முடியணும் ஓகே இப்படி தான் அது வேலன்ஸ் செல் மட்டும் என்னங்கிறது வேலன்ஸ் செல்லாத பிரசமாக கூடும் என்னங்கிறது என்னது வேலன்ஸ் செல்லாத பிரசமாக கூடும் என்னங்கிறது வேலன்ஸ் செல் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது பண்ணுவோம் தடிஸ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்பவுமே என்னது பெர்லியம் மெகன்சியம் அடுத்து கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் அதுக்கடுத்து ரேடியம்ஸ் ஸோ இது அட்டாமிக் நம்பர் ஃபோர் இந்த ஃபோர் கூட எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெல் இந்த டுவெல் கூட இன்னொரு எயிட் ஆட் பண்ணுங்கள் டுவெண்ட்டி இது கூட ஒரு எயிட்டின் ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி எயிட்டு இதோட கூட ஒரு எயிட்டின் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இது கூட ஒரு தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் எயிட்டி எயிட்டு புரியுதுங்களா ஒரு எட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எட்டு எயிட்டீன் எயிட்டீன் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபஸ்ட்டு ஒரு என்னது அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒரு எட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு எயிட்டு அப்புறம் ரெண்டு எயிட்டீன் ஒரே ஒரு தேர்ட்டி டூ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எயிட்டு எயிட்டு அப்புறம் ஒரு எயிட்டீன் அப்புறம் ஒரு எயிட்டின் லாஸ்ட்டில் ஒரு தேர்ட்டி டூ டிஃப்ரென்ஸை மெமரி பண்ணுங்க ஏன் ஸோ மேனஜிடும் ஈஸியாக ஒரு நம்பரை மட்டும் தொடர்பு பண்ணிட்டு அந்த குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் கரெக்டாக மெமரி பண்ணி வச்சுங்க பெர்லியம் மெக்கனிசியம் கால்சியம் ஸ்டேன்லியம் வேரியம் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு பெர்லியங்கிறது அந்த செகண்ட் பீரியடில் இருக்குது ஸோ டூ எயிட்டு எட்டு ரெண்டு எயிட்டீன் ரெண்டு எயிட்டீன் ரெண்டு தேர்ட்டி டூ அப்படி தேர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த குரூப்ஸ் இந்த பீரியட்ஸ் செகண்ட் பீரியடில் இருக்கிறதுல அப்போ இதை விட்டுடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ அப்போ இது கூட ஒரு எட்டை ஆட் பண்ண போதும் அப்புறம் ஒரு எயிட்டின் ஆட் பண்ண போதும் அப்புறம் ஒரு எயிட்டின் ஆட் பண்ண போதும் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணால் வந்துடும் நமக்கு டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அதுமாரி கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஏன்னா இது வந்து இந்த எட்டில் தான் இருக்குது எதுவும் இந்த பெர்லியம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இந்த எட்டில் தான் ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ அப்போ எட்டாவது செகண்ட் பீரியடில் இருக்கிறதால ஒரே ஒரு எட்டை ஆட் பண்ண போதும் ஓகே ஃபஸ்ட்டில் ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்கும் அப்புறம் எட்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் எயிட்டின் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் எயிட்டின் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு தேர்ட்டி டூ இருக்கும் புரிஞ்சுங்களா இது பீரியட்ஸ் இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பீரியில் ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் பீரியில் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ் தேர்ட் பீரியில் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபோர்த் பீரியில் எயிட்டின் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்த் பீரியில் வந்து எயிட்டின் எலிமெண்ட்ஸ் சிக்ஸ் செவனில் வந்து தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இருக்கும் எப்ளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஓகேயா ஸோ அப்போ நம்ம பெர்லியங்கிறது எத்தனாவது எலிமெண்ட்ஸ் எத்தனா பீரியில் இருக்கும் செகண்ட் பீரியில் இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த எட்டை ஆட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ இந்த எட்டுக்குள்ள தான் இருக்குது ஃபோரில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோர்லேருந்து அடுத்த எலிமெண்ட்டுக்கு கீழே தானே இருக்குது ஸோ அப்புறம் எயிட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் ஆயிரும் அப்போ இது கூட ஒரு எயிட்டின் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஆயிரும் இது கூட எயிட் ஆனால் தேர்ட்டி எயிட் ஆயிரும் தேர்ட்டி எயிட் ஆயிரும் அது கூட ஒரு எயிட்டின் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டூ அப்புறம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு எலிமெண்ட்ஸ் புரிஞ்சுதான் அப்போ அழகாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் மெமரி பண்ணிக்கலாம் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் அது பெர்லியம் பெர்லியத்துக்கு அடுத்து மெகன்சியம் கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் ரேடியங்கிறது இது மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ இது கூட என்ன செய்யணும் அந்த ஃபஸ்ட் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அப்புறம் அப்படியே ஒன்று அது எயிட் ஆட் பண்ணணும் எட்டு ஆட் பண்ணால் டுவெல் ஆயிரும் அப்புறம் ஒரு எயிட் ஆட் பண்ணும் டுவெண்ட்டி ஆயிரும் அப்புறம் எயிட்டின் அப்புறம் ஒரு எயிட்டின் ஸோ அப்படி மெமரி பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அவருடைய கான்ஃபிகரேஷன் ம
அப்போ எத்தனை பீரியில் இருக்குது செகண்ட் பீரியில் இருக்குது டூ எஸ் டூ நாலில் ரெண்டு போட்டாச்சு மீது ரெண்டு என்னது நோபல் கேஸ் போட்டாச்சு நோபல் கேஸ் கீழே அட்டாமிக் நம்பர் ரெண்டு ஓகே அடுத்த அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பன்னெண்டு ஸோ ஜென்ரல் கான்ஃபிஷன் அது த்ரீ எஸ் டூ ஏன்னா தேர்ட் பீரியில் இருக்கக்கூடியது ஸோ த்ரீ எஸ் டூ மீது எத்தனை பத்து இருக்க பத்து போ நோபல் கேஸ் இங்கே எதனது டுவெண்ட்டி இருக்குது டுவெண்ட்டினா இங்கே என்ன டூ போட்டுருவோம் ஃபோர் எஸ் டூ ஃபைவ் எஸ் டூ சிக்ஸ் எஸ் டூ செவன் எஸ் டூ போட்டுருவோம் இது மீது இருக்கக்கூடியது எல்லாமே என்ன செய்யணும் நோபல் கேஸ் போட்டுருணும் கரெக்டாக ரெஸ்பெக்டிவ் நோபல் கேஸ் போடணும் ரெஸ்பெக்டிவ் நோபல் கேஸை போடணும் அப்போ தான் ஃபுல் கான்ஃபிகரேஷன் ஆக முடியும் கீழியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் ரெண்டு ஸோ அதெல்லாம் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு நாலு ஆயிடுது பத்து பத்து ப்ளஸ் பன்னெண்டு ஆயிடுது பதினெட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு இருபது ஆயிடுது அடுத்தது அடுத்த என்ன வருது ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு ஐம்பத்தாறு நோ ஐம்பத்தி நாலு ஜியானுக்கு ஐம்பத்தி நாலு இதுக்கு ஐம்பத்தாறு இதுக்கு வந்து என்னது எண்பத்தி ஆறு இதுக்கு எண்பத்தெட்டு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எண்பத்தெட்டு ஸோ அதெல்லாம் கரெக்டாக அந்த இது நோபல் கேஸ் போட்டினா ஃபுல்லாயிருது நோபல் கேஸ் நான் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்லேருந்து ஒன் எஸ் டூ என்ன செய்யலாம் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ இப்போ பாருங்கள் நோபல் இது வந்து கீழியம் இது என்னது வெர்லியம் வெர்லியத்து இது போல் என்ன செஞ்சாலும் ஒரு கீழியம் போட்டுடலாம் இது கட்டாமல் நம்பர் டூ ஸோ மீதான் டூ எஸ் மட்டும் போட்டால் போதும் அது வரிசையாக ஒன் பை ஒன்னா கான்ஃபிகரேஷன் எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை நோபல் கேஸுங்கிற ஸ்டேபிள் அது நோபல் கேஸை முடிச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்க மட்டும் எழுதுனா போதும் டிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கரெக்டாக மனப பண்ணி எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்டாமிக் ரெண்டு அயானிக் ரேடி அட்டாமிக் ரேடியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா சீசனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு குரூப்ஸ் எப்படி பார்த்தோமோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் அட்டாமிக் ரேடி ஆஃப் அல்கல் நெட் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் தென் கரஸ்பாண்டிங் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அல்கல் மெட்டல்ஸ் இப்போ லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் இங்கே இருக்குது பெர்லியம் மெகன்சியம் கால்சியம் ஸ்டான்சியம் பேரியம் இது இது செகண்ட் குரூப் ஓகே இது ஃபஸ்ட் குரூப்ஸ் இது ஃபஸ்ட் குரூப்ஸ் இது ஃபஸ்ட் குரூப்ஸ் அல்கல் மெட்டல் இது செகண்ட் குரூப் இது பீரியட் விச் இஸ் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் ரேடி திஸ் இஸ் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் செகண்ட் குரூப்ஸ் இஸ் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் அதான் அட்டாமிக் ரேடி அயானிக் ரேடி ஆஃப் அல்கல் எர்த் மெட்டல் ஸ்மாலர் தென் கரஸ்பாண்டிங் அல்கல் மெட்டல்ஸ் திஸ் இஸ் அல்கல் மெட்டல்ஸ் This is அல்கல் அண்ட் எர்த் மெட்டல்ஸ் கே லுக் அட்ஸ் பீரியாடி டேபிள் விச் இஸ் ஸ்மாலர் ரேடி த செகண்ட் குரூப் அது அட்டாமிக் ரேடி ஆஃப் ஸ்மாலர் குரூப்ஸ் இஸ் ஸ்மாலர் தென் ரெஸ்பெக்டிவ் அல்கல் அண்ட் ரெஸ் என்னது ரெஸ்பெக்டிவ் அல்கல் அண்ட் மெட்டல் கரஸ்பாண்டிங் அல்கல் அண்ட் மெட்டல்ஸ் இப்போ பெர்லியம் லித்தியம் விச் இஸ் அட்டாமிக் ரேடி ஸ்மாலர் அட்டாமிக் திஸ் பெர்லியம் இஸ் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் ரேடி தென் லித்தியம் மெகன்சியம் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் ரேடி தென் சோடியம் கால்சியம் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் ரேடி தென் பொட்டாசியம் ஸ்டான்சியம் ஸ்மாலர் அட்டாமிக் ரேடி தென் ருபீடியம் இருந்த பேரியம் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஸ்மால் சீஸ் ஆகுன்னா அட்டாமிக் ரேடி லெஃப்ட் டு ரைட் டிகிரீஸஸ்ன்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் டே டு நியூக்ளியஸ் ஆர்ஜ் இன்க்ரீஸ்னு பார்த்துருப்போம் தேர்ட் லெசன்லையும் பார்த்துருப்போம் நிறைய லெசன்லையும் பார்த்து நிறைய திரும்ப திரும்ப அந்த கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பீரியாடி டேபிள் அட்டாமிக் ரேடியும் சரி அயானிக் ரேடியும் பீரியடில் லெஃப்ட் டு ரைட் வந்து டிகிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ரைட் இப்படி போகிறப்ப என்னது டிகிரீஸ் தான் ஆகணும் அப்படி சொல்கிற டிகிரீஸ் தான் ஆகணும் இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப அல்கல் எர்த் மெட்டல் வந்து அல்கல் அண்ட் மெட்டலை விட கம்மியாக தானே இருக்கணும் ஸ்மாலராக தானே இருக்கணும் ஸோ அதான் அது பாயிண்ட் ஓகே டியூ டு ஃபேக்ட் தட் நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் அதிகம் ஹேவிங் நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் அதிகம் அட்டாமிக் நியூ ஹேவிங் இந்த நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் ஸோ இந்த கான்செப்ட்டு நம்ம என்ன செய்ய நிறைய டைம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கோம் நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் பொழுது எலக்ட்ரான்ஸ் அட்ராக்ட் மோ அட்ராக்டிவ் போகிறே அதிகமாயிரும் எலக்ட்ரான் டு பி அட்ராக்ட் மோர் ஸ்ட்ராங்லி டுவர்ஸ் நியூக்ளியஸ் அந்த நியூக்ளியஸை நோக்கி எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணணும் அதனால் சைஸ் குறையும் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட்டை நம்ம தேர்ட் லெசன்லேயே நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருப்போம் பார்த்துங்க லெஃப்ட் ரைட் போகும்போது அட்டாமிக் ரேட் டிகிரீஸ் ஆகுது என்ன காரணம் அப்படின்னா நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் அதிகமாகிடுது நியூக்ளியஸ் சார்ஜ் அதிகமாகிறதுல நியூக்ளியர் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் அந்த நியூக்ளியஸ் என்ன செய்யணும் அவுட்ரு மோஸ்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து ஃபுல்லப் பண்ணி சைஸ் வந்து ரிடியூஸ் ஆகுது ஆட்டமோட அது விக்கம் ஸ்ரி ஸ்திரிங்கம் ஆகுது ஸோ அதே டவுன் டு குரூப் சொல்லும்போது அட்டாமிக் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா எலக்ட்ரான் கோஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் செல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸ்க்ரீனிங் எஃபெக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதே அண்ட் டவுன் டு குரூப் அட்டாமிக் ரேடி டியூ டவுன் டு குரூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதெல்லாம் ஓல்டு கான்செப்ட் தான் ஓகே அது ஓவர் டைம் இங்கே மனப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படி புக்கை பார்த்து எழுத வேணாம் ஸோ நான் ஜெனரலாக கான்செப்டை
ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஃபார் அல்கலி மெட்டலுக்கு திஸ் ஒன் இஸ் ஆக்ஸ் அல்கலன் எர்த் மெட்டல்ஸு ஸோ அல்கலன் எர்த் மெட்டலுக்கு காமன் ஆக்சிஜன் ப்ளஸ் டூ இந்த வேன் சால்சோ டூ ஸோ அதெல்லாம் சொல்லுவோம் இங்கே பாருங்கள் கால்சியம் ஆக்சைட் ஃபார்முலா சொல்லுங்கள் சிஏஓ ஏன்னா இதோட வேன்சி டூ தான் ஆக்சிஜன் வேன்சி டூ தான் கே பேரியம் ஆக்சைல்ஸ் ஏ பிஓ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதே அல்கல் மெட்டலாக இருந்துச்சு அல்கலி மெட் அல்கலி மெட்டல்ஸாக இருந்தால் எனியே டூ ஓன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஒன்று புரியுதா ஸோ ஆக்சிஜன் வேன்சி டூ இப்படி தான் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடுங்கிறது சிஏஓ டி அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்ன கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இது அல்கலி மெட்டல்ஸோட ஆக்சைடு இது அல்கல் எர்த் மெட்டலோட ஆக்சைடு ஏன்னா இதோட வேலன்ஸ் வந்து டூ ப்ளஸ் டூ இது ஆக்சைடு ப்ளஸ் ஒன்று ஏன் சார் இப்படி டூ போடுறீங்க ஒன் போடுறீங்க அப்படின்னா என்ன காரணம் அப்படின்னா இப்போ எண்ணி என்ன செய்யும் ஹவு மெனி எட்ரான் லூஸ் பண்ணும் ஒரு எட்ரான் லூஸ் பண்ண முடியும் எண்ணியே ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ரெண்டு எட்ரான் லூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து எனக்கு பத்து எட்ரான் ஆயிரும் இது நோபல் நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் மாறிடும் இதால் ஒரு எட்ரான் மட்டும் தான் லூஸ் பண்ண முடியும் சோடியத்தால் அப்போ தான் நோபல் இதில் அல்கலின் மெட்டல் ஸோ இப்போ ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறது என்ன செய்யணும்னா இது எதனா குரூப்பில் ரெண்டு எட்டானும் கெயின் பண்ண முடியும் ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு எட்டானும் கெயின் பண்ண முடியும் ஓ டூ மைனஸாக மாறும் புரிஞ்சுதா ஆக்சிஜன் ஒரு ஆட்டம் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ரெண்டு எட்டானும் கெயின் பண்ணால் நோபல் கேஸாக மாற முடியும் ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு ஸோ அப்போ இது இப்போ ரெண்டு ரெண்டு கம்பைன் பண்ணுறப்ப இது ஒரு ஆட்டம் கொடுக்க முடியும் இதுக்கு ரெண்டு ஆட்டம் தேவைப்படுது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டாவில் மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ ரெண்டு ஆட்டம் ஆயிரமா ஸோ இந்த ரெண்டு ஆட்டம் இது கெயின் பண்ணிக்கும் ஸோ அதனால தான் அப்போ எண்ணியே ஓ அப்படிங்கிறப்ப என்ன என்ன செய்யும் ஓ அப்படின்னு கம்பைன் ஆகுனா இதுக்கு எத்தனை ஆட்டம் தேவைப்படுது ரெண்டு ஆட்டம் ஆனால் இதெல்லாம் எத்தனை ஆட்டான் கொடுக்க முடியும் ஒரு ஆட்டம் தான் கொடுக்க முடியும் ஸோ இப்போ ரெண்டு எண்ணியே ரெண்டு ஆட்டம் கொடுக்க முடியும் ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆட்டம் கெயின் பண்ணும் டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுதா அதே கால்சியம் ஆக்சைட் கிரியேட் பண்ணுறப்ப கால்சியம் எத்தனை ஆட்டம் லாஸ் பண்ண முடியும் ரெண்டு ஆட்டம் லாஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அப்போ தான் நோபல் கேஸ் ஆமாரும் எல்லாமே லாஸ் ஆர் கெயின் ஆதாலும் நோபல் கேஸ் ஆமாரும் ஆக்சிஜனுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எயிட்டு ஒரு ஆக்சிஜன் ரெண்டு ஆட்டம் கெயின் பண்ண முடியும் ஸோ ஓ டூ மைனஸ் ஆமாரும் ஸோ அப்போ இதுக்கு தேவை ரெண்டு லெட்டர் இவங்க கொடுக்குற ரெண்டு லெட்டர் தான் ஸோ ஈஸியாக கெயின் கெயின் பண்ணிக்குது ஸோ அப்போ இது என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக அப்படி டூ ப்ளஸ் ஸோ சிஏஓ டூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ நமக்கு தேவையில்லை அப்போ ஒரு கால்சி ரெண்டு லெட்டர் கொடுக்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு லெட்டர் ரெண்டு லெட்டர் கெயின் பண்ணும் ஸோ அதில் கால்சி ஆக்சைட் ஃபார்ம் பண்ணிடுது இது கொடுப்பாங்க இவங்க வாங்கிப்பாங்க ஸோ அதனால தான் கரெக்டாக வேலன்ஸி முக்கியம் அந்த ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் முக்கியம் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டு இல்லை வேலன்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நமேஷம் ஈஸியாக ஒரு காமௌண்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் காமௌண்டை க்ரியேட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி நமக்கு தெரியும் அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி எலக்ட்ரான் ஆஃபினிட்டி எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது டியூ டு ஃபேர்லி லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டம் அல்கல் நெர்த் மெட்டல்ஸ் ஹாவ் த லோ அயனிசேஷன் என்தால்ஃபி ஓகே டூ டு லார்ஜ் சைஸ் ஆஃப் தி ஆட்டமாக இருந்தால் அல்கல் எடுத்து மட்டும்லாவே லோயர் அனிசிஷன் தாழ்பி கம்பேர் டு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸு ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன தெரியுது இல்லையா பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் எங்கே இருக்கும் ஒரு பீரியட் டேபிளில் ஃபஸ்ட் யார்ப்பா இங்கே ஃபஸ்ட் ரெண்டு எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஸோ இந்த பெட்வீல் இருக்கக்கூடியது டி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தான் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே தான் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா லெஃப்ட் ரைட் அட்டாமிக் சைஸ் டிகிரி சைட்டு போயிட்டுருக்கும் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஆகிங்க லார்ஜர் அயனிஷன் எனர்ஜி அயனிஷன் எனர்ஜினா என்னது எனர்ஜிஸ் ரெக் மினிமம் எனர்ஜிஸ் ரெக் டு ரிமூவ் தி மோஸ்ட் லூஸ்லி பவுண்ட் எலக்ட்ரானிக் கேசிஸ் அட்டன்னு சொல்லிடுவோம் இல்லையா ஒரு ஆட்டத்திலிருந்து வேன் செல்லக்கூடிய எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி அயனிஷி ஸோ இங்கே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா நியூக்ளியஸ் வந்து அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்னது லோ அயனிஷன் எனர்ஜி அல்கலன் எர்த் மெட்டல் அண்ட் அல்கலன் மெட்டல்ஸ் கூட அல்கலன் எர்த் மெட்டல் ஹாவியாக லோ அயனிஷன் எனர்ஜி ஐ என் தால்ஃபி வேன் கம்பேர் டு பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸு ஏன் பீரியட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் பிளாக் எலிமெண்டோட டி பிளாக் அதிக அயனிசேஜ் எனர்ஜி இருக்கும் டி பிளாக்கு டி பிளாக்கை விட பி பிளாக் அதிக அயனிசேஜ் இருக்கு ஏன்னா லெஃப்ட் ரைட்டு அயனிசேஜ் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் டியூ டு நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் அட்டாமிக் சைஸ் டிகிரீசஸ் அதே டவுன் குரூப் வரும்போது அயனிசேஜ் எனர்ஜி டிகிரீசஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வேணா ஒரு வீடியோ திரும்ப அயனிசேஜ் எனர்ஜி படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா
Electron being more attracted towards the nucleus. Nucleus is the same the alkyl metals. So, less electropositive than alkyl metal. And uh, less electropositive metals. Yaar more electropositive than alkyl metals. This is electro, less electropositive metal. And this is easy to lose sodium. Which is uh, more electropositive metals. This is more electropositive metals. I need to change the compare pointer. Alkyl metal, but alkyl metal is more adimarko. Electropositive metal compare pointer. Alkyl metal is less electropositive metal. Electropositive meaning na, or electron na yar easy loss pono abdi na. Ah, uh, more electropositive metal. Pe alkyl metal easy loss pono ma. Alkyl electron metal easy loss pono ma. Ab alkyl metal more electron na loss pono na. Ena zero noble case samari jo. Alkyl electron metal pa thina two electron loss pono na da. Ena zero noble case samaro. Ab which is more electropositive. Alkyl metal is more electropositive. First group is more electro. Positive. Second group is less electropositive metals. Okay, come to first group. Order. So, ionic energy is less electropositive metal means less ionic energy. More electropositive than less ionic energy. Yarko less electropositive character go on more ionic energy. So, ionic energy is already previous class. So, no, okay. Although, uh, first ionic energy of alkyl earth metals, and by calcium on the barna, by calcium, ethanol last one. Calcium plus one electron loss. So, we will lose one electron loss. This is first energy. This is another second energy. If we lose one electron loss, then we second lose one electron loss. That is second energy. Although, ionic energy is one value of alkyl earth metals higher than alkyl earth metals of I2. Ionic energy value. Uh, ionic energy value of alkyl earth metal higher than alkyl metals. That is alkyl earth metal. That is alkyl metal. That is first ionic energy. First ionic energy. First ionic energy. Uh, Although alkyl metals, alkyl earth metals. That is alkyl metal. That is the first group. First group. That is second group. That is first ionic energy. That is the first and I had second ionic energy. That is the first group. Alkyl earth metals. That is much smaller than alkyl metal. Smaller or yar smaller bang alkaline earth metals alkaline earth metal a yar kadi marko alkaline metals adi marko in a carna or electron of ma or atron of alkaline metals will eat again alkaline metals of dinner the first groups alkaline metal on the word atron last pun of wooden a noble case amarino noble case atron conversion more stable amarino other than the electron remove under difficult other more ionic energy they put on so, the second is the first group. The first group is the first group. The second 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 group is the second group. The second group is the last group. The second group is the first group. So, if you remove the electron, it is very difficult. It is a noble case. So, this is the energy of the electron. If calcium is lost in the second group, it is not the case of the noble case. If you remove the electron, it is not the case of the electron. So, second is the energy, first is the energy. If you first is the energy, it is easy to remove it. It is a little bit of a custom. So, it is the energy of the electron. The first is the energy of the electron. Alkaline metals. Alkali metal or alkali metal first energy is adiyamar ko. But ana alkali earth metal or yes second energy energy less adar ko. Ida orda. Ana ida noble case samar reach parnga. Apa ida le dhenu mupar difficult thana. Apa second ionization energy yonde smaller than alkali metals. Do you understand meaning purun jeda? Ana or sodi ida dhenu varatana easy remove panir la. Sodi ida dhenu ana kalsi ida dhenu varatana remove panir the kasto. Ana nucleus or jodi ida orda kalsi ida kadiyam. So, the groups are the same. So, the second initiation is the alkaline metal. If you remove it, you remove it. Noble case configuration is stable. So, if you remove it, you remove it. So, the second initiation is the second initiation. So, the second initiation is the second initiation. So, the first group is greater than the second group. First initiation is the first group is lower than the second group. Clear understanding. The meaning is one more. Let's check the meaning. The meaning is doubt. Force Pananga. This occurred because of alkyl metal of second electron is to be removed from the cation, which already occurred to noble case configuration. 
அதாவது என்ன காரணம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் தி செகண்ட் பிகாஸ் அல்கலை மாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் எலக்ட்ரான் எண்டு டூ பி என்னது ரிமூவ் ஃப்ரம் கேட்டாயிலேருந்து விச் இஸ் ஆல்ரெடி என்னது நோபல் கேஸாக மாறிடுது நோபல் கேஸாக மாறிடுது ஸோ இந்த கேஸ் ஆஃப் அல்கலை எடுத்து மாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த செகண்ட் எலக்ட்ரான் டூ பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தி மோனோவேன் கேட்டாயன் விச் இஸ் ஸ்டில் ஹேஸ் எலக்ட்ரான் ஒன் டூ அவுட் மோசில் இன்னும் இந்த அவுட் மோசில் இருக்க இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது சார் செகண்ட் எலக்ட்ரான் ஹேண்ட் பி ரிமூவ் ஃப்ரம் தி ஈஸ்லி ஸோ அதனால தான் இந்த ஃபஸ்ட் குரூப்போட செகண்ட் குரூப் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்குது சொல்லட்டுமா திரும்ப மீனிங் சொல்லணும் பாருங்கள் எக்ஸாம்ஸ் பாருங்கள் இப்போ ஒரு எக்ஸாம் இது என்ன குரூப் சொல்லிமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு லெட்டரான் இருக்குது இதில் என்ன குரூப்ஸ் ஆக்சுவலி இது பெர்லியம் இப்போ ஒரு லெட்டரான் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் பெனா மாதிரியே இப்போ இங்கே இன்னொரு லெட்டரான் இருக்கு இல்லையா இது இஸ் ஒரு இனிஷியேஷன் இது ஃபஸ்ட்டு இனிஷியேஷன் இது வாட் இஸ் இஸ் இங்கே ஒரு லெட்டரான் இருக்குது ஸோ இந்த லெட்டரான் ரிமூவ் பண்ணலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது அவ்வளோ சில ஒரு லெட்டரான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் செகண்ட் இனிஷியேஷன் எனர்ஜி வந்து இதில் இந்த லெட்டரான் ரிமூவ் பண்ணுறது இதாக தட் இஸ் செகண்ட் இனிஷியேஷன் எனர்ஜி ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதே இங்கே பாருங்க லித்தியம் லித்தியங்கிற அந்த ஃபஸ்ட்டு அடுத்த அந்த ரெண்டு லெட்டரும் இப்படி இருக்கும் இப்போ ஒரு லெட்டர் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன மாதிரியும் ஓன்லி நோபல் கேஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ ரெண்டாவது லெட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் இது ஸோ செகண்ட் அயனைசேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் அல்கலின் மெட்டல் இஸ் ஹையர் தென் அல்கல் எர்த் மெட்டல் ரெண்டாவது லெட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது அல்கலின் மெட்டல் தான் டிஃபிகல்ட்டு ஆனால் அல்கல் எடுத்து மட்டும்லாம் செகண்ட் லெட்டர் ஆல்மோஸ்ட் அங்கே ஆல்ரெடி எங்கே இருக்குது வேன்சில் தான் இருக்குது அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் கம்பேர் பண்ணுறப்ப யாருக்கு அதிகம் ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் ஒரு லெட்டர் ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் என் எண்ணியில் ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் ஆனால் கால்சியம் பிளஸில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கஷ்டமாக இருக்கும் புரியுதா ஃபஸ்ட் அயனிசேஷன் ஆஃப் அல்கல் எடுத்து மெட்டல் இஸ் கயர் தென் ஃபஸ்ட் குரூப்ஸு செகண்ட் அயனிசேஷன் எனர்ஜி பொறுத்த வரைக்கும் அல்கல் எடுத்து மட்டும் அதுக்கு ரீசனை வந்து கிளியராக இங்கே மீனிங் பார்த்து பாருங்கள் இதே கொஷின் கேட்டால் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இது டூ மார் கொஷின்ஸ